వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ నేను మీ కీర్తన హెయిర్ గ్రోత్ కి సంబంధించి స్త్రీలకు అనేక రకాలైన సమస్యలు తలెత్తుతూ ఉంటాయి డాండ్రఫ్ కావచ్చు పెయిన్లు కావచ్చు అనేక అనేక రకాల సమస్యలు ప్రతిరోజు వాదిస్తూనే ఉంటాయి కండిషనర్స్ గురించి పాతకాలంలో యూజ్ చేసినట్లుగా కుంకుడుగాయల గురించి ఇప్పుడు అవి యూజ్ చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఎన్నో ప్లేసెస్లో కూడా మనం చూస్తూ వస్తూ ఉన్నాము మనం ప్రజెంట్ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ అనితారాణి గారి దగ్గర ఉన్నాము వారిని అడిగి మరిన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకుందాం మేడం ముందుగా మీకు మరొక్కసారి ఆర్టీవీకి స్వాగతం మేడం ఇది సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ మీది హార్ట్లీ వెల్కమ్ మేడం మేడం లేడీస్కి ఎంతో ఇష్టమైనది ఎంతో హ్యాపీగా చూసుకునేది బాడీ పార్ట్స్లో అంటే హెయిర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అనమాట హెయిర్ అనేది లాస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో యువత నుండి అంటే చిన్న పిల్లలు ఉండే లాస్ అవుతుంది అసలు ఎందుకంటారు మేజర్ రీజన్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టుగా కురులు కురులు ఆడదానికి అందాన్ని ఇచ్చేవే కురులు ఆ కురులు ఈ మధ్యలో అసలు కనబడట్లేదు ఇప్పుడు వచ్చే పేషెంట్స్లో చూస్తే కూడా ఎవరికైనా ఒక పొడుగు జడ ఉంటే అలాగా చూడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు జడ అంటారు చూడండి మీరు మన కార్టూన్స్ వంశీ గారు వేసే దాంట్లో కూడా ఆడ ఆడపిల్లకి అంత పెద్ద వాళ్ళు జడ వేసి చూ చూపిస్తూ ఉంటారు ఆడదానికి కురులు చాలా అందం సో అలాంటివి మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సన్నగిల్లిపోతూ ఉన్నాయి అవి పొట్టి కావడం దగ్గర నుంచి ఇక క్రాఫ్ట్ వరకు వచ్చేసాయి ఒకప్పుడు బాగా ఏంటంటే అందాన్ని ఇచ్చే అవే ఇప్పుడు ఎంత కట్ చేసుకుంటే అంత అందం అనేటటువంటి ఫ్యాషన్లో కూడా పిల్లలు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు ఆ పెద్ద జడ ఎవరు వేసుకుంటారు రొటీన్ వర్క్స్లలో ఇంత బిజీలో ఇంత బిజీలలో జుట్టు కట్ చేసుకుంటూ రబ్బర్ వన్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఈ హడావుడి వాతావరణం అనమాట మీరు చూడండి వెన్ కంపేర్ టు ద ఓల్డ్ ఇన్ డేస్ అండ్ ద న్యూ జ న్యూ న్యూఇయర్ డేస్లలో పాతకాలంలో మనకి కొద్దిగా పాపులేషన్ తక్కువ ఉండేది ట్రావెలింగ్ టైము ఈజీగా ఉంటుండేది బాధ్యతలు తగ్గేయి ఫ్యామిలీస్ అందరు కలిసి ఉండేవాళ్ళు యునైటెడ్ ఫ్యామిలీస్లలో ఒకరి పని ఒకరు చేసుకునేవాళ్ళు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో వచ్చేటప్పటికీ పిల్లలను పంపించాలి తను జాబ్కి వెళ్ళాలి లేకపోతే పిల్లలకు పంపించాలి అని అంటే ఆడపిల్లలు అయితే జడలు వెయ్యాలి ఇంత ఎందుకు ఆయనకు తొందర కట్ చేస్తే ఒక రబ్బర్ వన్ పెట్టి పంపించచ్చు లేకపోతే తలకు స్నానం చేసిన తర్వాత అంతకుముందు ఆరు బయట కురులు ఆరబెట్టుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు అసలు ఎండలు ఎక్కడ వస్తున్నాయండి అపార్ట్మెంట్లల్లో అది ఏమంటారంటే అది సన్నటి పొగ వస్తూ ఉంటుంది సాంబ్రాణి సాంబ్రాణి పొగ చాలా మంచిది అని దిష్టి తగలొద్దని అట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కుదురుతుందా తర్వాత జుట్టు ఆరబెట్టలేదు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది దాంట్లో చుండు రావడము పేలు పడడం జరుగుతుంది ఆ పేలు చుండు తీయాలంటే కూడా టైం ఎక్కువైపోతుంది అనమాట సో దానివల్ల కూడా ఏం చేస్తున్నారు జుట్టు కత్తరిస్తున్నారు నాకు తెలిసి మా ఓన్ రిలేటివ్స్లలో ఆ పాపకి ఇంత లావు జుట్టు అది పట్టుకోవడానికి కూడా వీలు కాకుండా అతనికి వేయడానికి రాకుండా లోపల లోపలనే మొత్తం కట్ చేసి బయట మాత్రం అంత పొడుగు ఉంచారు సో అలాంటివి ఈ మధ్యలో అపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్కడ ఎండ్ వస్తుంది చెప్పండి హెయిర్ డ్రైయర్స్ అంతా ఇదే మొత్తం ఒక మెషినరీ లోకము విషం ప ప్రపంచంలో ఉండిపోయాము రెండవది ఏంటి అనంటే ఈ మధ్యలో మీరు బాగా చూడండి ఓల్డ్ జనరేషన్లో హీరోయిన్లు ఎట్లా ఉండేవాళ్ళు అండి కాస్త బుద్ధిగా బుద్ధిగా ఉండేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు పౌష్టికాహారం తినుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క యాక్టింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రాను రాని జీరో సైజ్కి వచ్చేస్తున్నారు సో ఇప్పటి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ప్రజెంట్ సినారియోలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే ఆ స్కిని స్కినీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనే దాంట్లో దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ కావలసినటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ ఇంకా ఏ న్యూట్రియన్స్ అయినా బాడీకి అందట్లేదు ఎలా నిలుస్తుంది జుట్టు మూడవది నో టైమ్లీ ఫుడ్ ఎట్ ఆల్ రాత్రి పదకొండు గంటలకైనా బిర్యానీని తినాలనిపిస్తుంది పొద్దున పదకొండు గంటలకే బిర్యానీ వెయిట్ వేర్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ సో డెలిషియస్లీ సో విత్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ బై మదర్ యువత మొత్తం ఫాస్ట్ ఫుడ్స్కి వెళ్తుంది తద్వారా బాడీకి కావాల్సినటువంటి ఏవి అందటం లేదమ్మా నాలుగు ఆకలి మాత్రమే తీరుస్తుంది పొట్లో ఏదో ఉన్నామనే సాటిస్ఫాక్షను ఈ యొక్క మెదడుకి అందితే కథం అప్పటి వరకు ఆకలి తీరుతుంది ఈవెన్ మనం వర్కింగ్ ఉమెన్ కూడా చూడండి బాయ్స్ అయినా గర్ల్స్ అయినా ఉమెన్ అయినా లేడీస్ అయినా ఐ మీన్ జెంట్స్ అయినా ఏం చేస్తున్నారు టైంలీ కొద్దిగా టీ తాగేసి అలాగా ఆగిపోతున్నారు ఆకలిని చంపేస్తుంది స్ట్రెస్ దీనివల్ల మనకి జుట్టు ఒకటి రెండవది బ్లడ్ లేడీస్లలో ఎక్కువగా రక్తహీనత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక హౌస్ వైఫ్ అయితేనేమో తన భర్తకి తన పిల్లలకు చేసి పెట్టిన తర్వాత తను ఎప్పుడో తింటుంది 
ఉన్నది వేసుకొని అది ఉంటుంది తన కోసం ఏం స్పెషల్గా చేసుకోదు వర్కింగ్ వెమెన్ అయితే టైం లేక తినట్లేదు ఆవిడేమో టైం ఉన్నా కానీ కూడా మిగతా పనులతో తినట్లేదు తిన్నా కానీ కూడా ఏదో కడుపు నింపుకున్నామా అనే కాన్సెప్ట్లో ఉంది అందుకనే నేను నా పేషెంట్స్కి ఏం అడ్వైస్ చేస్తానంటే యుద యు ఆర్ ఎ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఆర్ అ హౌస్ వైఫ్ అందరితో పాటు కలిసి కూర్చొని తినండి అప్పుడు అందున్నది అందరూ కూడా షేర్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఆ యొక్క ఆ రిలాక్సేషను ఫ్యామిలీతో తిన్నాము అనే సంతృప్తి ఎంత బాగుంటుంది చెప్పండి సో స్ట్రెస్ నుంచి తక్కువతుంది బ్లడ్ కరెక్ట్గా వస్తుంది హెల్దీగా ఉంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఇచ్చిపుచ్చుకునే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆనందము ఇంకా దీంట్లో ఉండదు ఒక్కత్త ఏం తింటుంది నువ్వైనా తినలేవమ్మా అలాంటి పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేడం మేజర్లీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ వాళ్ళు మైనర్ ఏజ్ నుంచి మైనర్ ఏజ్ మైనర్ ఆర్ మేజర్ ఏజ్ నుంటే హెయిర్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ హెయిర్కి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వటం కావచ్చు పెద్ద పెద్ద పార్లర్స్ కూడా పడుతూ ఉన్నాయి మేడం ఇవన్నీ నల్గొండలో కూడా రీసెంట్గా లాంచ్ అయినాయి అసలు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ట్రీట్మెంట్ హెయిర్కి ఇంజెక్షన్స్ పక్కన పెట్టండి యాక్చువల్గా ఇవాళ రేపు ఏంటంటే పంపింగ్ చేసుకోవడము స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకోండి దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని బదులట్లా వాళ్ళు దే వాంట్ అనద్ ద థింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు కర్ కర్లీ ఉన్న వాళ్ళు స్ట్రైట్నింగ్ చేయించుకుంటాం స్ట్రైట్నింగ్ ఆటోమేటిక్గా కెమికల్స్ పెట్టండి డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ డెఫినెట్లీ నాట్ సో ఆ కెమికల్స్ వల్ల డే ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అవుతుంది రెండవది కలర్స్ వేస్తున్నారు స్ట్రీకింగ్ కలర్స్ అంటున్నారు సో వాటి వల్ల కెమికల్స్ లేకుండా కలర్ ఆగుతుందా ఆగదు సో వాటి వల్ల హెయిర్ లాస్ తర్వాత ఏంటి అని అంటే మొత్తం హెయిర్ ఇవి పగులుతున్నాయి చిట్లుతూ ఉంటాయి అన్నమాట స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ఖచ్చితంగా హెయిర్ గ్రోత్ అక్కడ వరకు ఆగిపోతుంది అండ్ వాటి వాటికి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు స్ప్లిట్స్ తీయించుకోవడం వరకే ఓకే దానికి కెమికల్స్ పెట్టి మళ్ళీ ఇచ్చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో దానివల్ల చాలా నష్టపోతున్నారు మేడం ఇప్పుడు హెయిర్కి సంబంధించి గ్రోత్ విషయంలో కావచ్చు డాండ్రఫ్ లో అంటే తగ్గడం విషయంలో కావచ్చు ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి బయోటిన్ కాంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ ద న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ దాన్ని బైపాస్ చేస్తూ తినటం లేదు ఇప్పుడు యువత ఎలా ఉన్నారంటే న్యాచురల్గా దొరికే తినట్లేదు ట్యాబ్లెట్ రూపంగా వేసుకోవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు సో దట్ స్పెండింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆన్ హెయిర్ కానీ న్యాచురల్గా సోర్సెస్ దేంట్లో బ ప్రతిదానికి గూగుల్ వెతుకుతారు కదా బయట రిచ్ ఒక్కసారి కొట్టండి తెలిసిపోతుంది ఆ ప్రోడక్ట్స్ తినండి అవి మాత్రం చేయట్లేదు రెండవది మీరు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు ఇప్పుడు బయోటిన్ రిచ్ కంపౌండ్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఆల్ గ్రీన్ లిపి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆల్ స్ప్రౌట్స్ కూడా ఈ మధ్య తింటూ ఉన్నారు మేడం నేను చూస్తున్నాను ఇదొక స్ప్రౌట్స్ కూడా యూస్ అవుతాయి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఓకే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ యూస్ఫుల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేడం షాంపూస్ కండిషనర్స్ విషయంలో మార్కెట్లోకి అనేక రకాలైన షాంపూస్ కూడా రావడం జరిగింది ఈ షాంపూస్ యూస్ చేయడం కూడా పర్టికులర్గా డైలీ ఎంత అంటే క్వాంటిటీ ఎంత క్వాంటిటీలో యూస్ చేయాలి క్వాంటిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ హెయిర్ అమ్మ ఇప్పుడు హెయిర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్స్ ఉంటాయి బాగా ఆయిలీ హెయిర్ ఉంటుంది డ్రై హెయిర్ ఉంటుంది ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ సో ఎంత క్వాంటిటీ అనేది మన దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసుకుంటాం ఇక షాంపూస్ హార్ట్ షాంపూస్ ఉంటాయి సాఫ్ట్ షాంపూస్ ఉంటాయి హార్ట్ షాంపూస్లలో ఏంటంటే ఒక్కసారి పెడిద టక్ మన మొత్తం ఊడిపోతుంది బట్ స్కిన్ విల్ బీ సో అంటే సో డ్రై సో దానికి మళ్ళీ కంపెన్సేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారు కండిషనర్స్ వాడుతున్నారు సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కంపోజ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ మీరు ఒకప్పటిది చూడండి కుంకుడుకాయలు మేం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా చక్కగా అలా కుంకుడుకాయలు వేసుకొని దంచుకొని నీళ్ళను నానబెట్టి ఆ తర్వాత తలకు స్నానం చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మేము కూడా అంతే చెప్తున్నాం కానీ ఈవెన్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యాబిచ్యుటెడ్ ఫర్ ద షాంపూస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ అవర్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైం అండ్ షీకాకాయ అయితేనేంటి కుంకుడుకాయలు అయితే ఇప్పటికైనా కానీ వాటి ద్వారా వచ్చేటటువంటి షాంపూలన్నా యూస్ చేయండి డోంట్ గో ఫర్ ద కెమికల్స్ అండ్ కొంతమంది ఎంత ఫ్యాసినేటెడ్గా ఉంటారంటే ఇఫ్ ది హెయిర్ స్మెల్స్ గోల్డ్ దే ఫీల్ సో రిలేషింగ్ అలాంటి అలాంటి వాటికి కూడా యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద కాంటెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దాట్ బిఫోర్ యూజింగ్ ద షాంపూ సో దాన్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి గో ఫర్ ద మైల్డ్ షాంపూస్ లేదు అని అంటే చక్కగా అదే పాతకాలం కుంకుడుకాయ చెంతకాయ పచ్చడుతున్నట్టుగా
ఎందుకనంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ సెబెమ్ అండ్ ఆల్ విచ్ ఈస్ గెటింగ్ సెక్రెటెడ్ అదే నెక్స్ట్ ఏంటంటే హెయిర్ తల స్నానం చేయగానే డ్రై కొన్ని డ్రయర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు మిషన్స్ హీట్ డ్రయర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు మనం పార్లర్కి వెళ్ళామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ నిమిషానికి వాళ్ళు హెయిర్ కట్ చేస్తారు కాబట్టి మనం కొద్దిగా వాళ్ళు మనల్ని మనీ చూపించాలి ఏం చేసామన్న దానికి యూజ్ చేస్తారు అంతవరకు బాగుంది ఎప్పుడైనా కానీ న్యాచురల్ సన్లైట్కి హెయిర్ ఎండ పెట్టుకుంటే డాండ్రఫ్ రావడం తగ్గిపోతుంది నేను ఇంతకుముందు చెప్పింది అది ఎంతమంది ఎండను చూస్తున్నారు అపార్ట్మెంట్స్లలో అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట కాబట్టి తొందరగా ఆఫీస్కి టైం అవుతుంటుంది తొందరగా వెళ్ళాలి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టాలి అని అంటే హెయిర్ డ్రై కావాలి దే ఆర్ యూజింగ్ యాక్చువల్గా ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఓకే మేడం జుట్టు లీవ్ చేయడం వరకు కావచ్చు అల్లడం ఇప్పుడు అల్లడం అంటే దాదాపుగా కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు యువతకు ఎవరికి సరిగ్గా అల్లడం అంటే ఆ అల్లడం అంటే ఏంటి అన్న స్టేజ్కి కూడా వచ్చారు దిస్ ఈజ్ వెరీ శాడ్ యాక్చువల్లీ ఈ యొక్క జుట్టుని అల్లుతే ఎంత బాగుంటుంది అంటారు అంటే పెరగటం విషయంలో ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు అమ్మ నిజంగా పురాణాలలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు జుట్టు ఈర పోసుకోవడం అనేది దయ్యాలతో సమానం అని ఎందుకనంటే మనకెప్పుడు చిన్నప్పుడు విన్నవన్నీ కూడా అది ఒక దూ జుట్టు ఈర పోసుకొని ఒక దయ్యం వచ్చింది అని ఇప్పుడు ఆ దయ్యాల దయ్యాలని తిరుగుతున్నాం మనం దేవతలు మీరు దేవతల విగ్రహాలు చూడండి చక్కగా లాగా అల్లుకు పొద్దుగతో ఉంటుంది సో న్యాచురల్గా ఉండేటటువంటి ఆ దేవుళ్ళకి తీసుకుపోయి దయ్యాలలో కలిసిపోయాం మనం ఓకే అంటే హెయిర్ అల్లడం అంటున్నారు రెగ్యులర్ ఆయిలింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ఇప్పుడు మనకి ఒంటికి ఎప్పుడైతే కొంచెం ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకుంటే మనకి ఎంత బాగుంటుందో అలాగే హెయిర్కి కూడా మనం ఇవ్వాలి కదా సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ కదా సో ఆయిలింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ రెగ్యులర్ ఆయిలింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ స్కూల్లో పదో స పదో తరగతి వరకు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయిల్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే స్కూల్లో ఒప్పుకోరు కాబట్టి తర్వాత ఎవరు చేస్తున్నారు చెప్పండి ఎవరు చేయటం లేదు సో నేను యువతకి ఇచ్చేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అది వాట్ ఎవర్ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఫస్ట్ ట్రై టు నరిష్ యువర్ హెయిర్ కొంతమంది ఏమంటారంటే నూనె పెట్టుకోగానే డాండ్రఫ్ వస్తుంది నూనె పెట్టుకున్నప్పుడు డాండ్రఫ్ రాదండి యువర్ హెయిర్ హెయిర్కి ప్రాబ్లం అంటే ఎక్సెస్ శబ్బం సెక్రిషన్ అయినా కానీ బాగా డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కానీ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ రావచ్చు అంతేగాని నూనె వల్ల రాదు ఓకే రెగ్యులర్ ఆయిలింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ టేకింగ్ హెడ్ బాత్ ఎవ్రీ త్రీ అంటే నాట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ త్రీ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ విట్ గివ్ గుడ్ దిస్ థింగ్ అండ్ అల్లుకోవడం మూలాన ఏమవుతుందంటే స్ప్లిట్ హెయిర్స్ రావమ్మా అండ్ పొడుగు జడ ఉన్నవాళ్ళు అల్లుకుంటే ఆ జడకు ఉన్నటువంటి అందం అయితేనేంటి తన మీద గౌరవం అయితేనేంటి బాగా పెరుగుతుంది ట్రెడిషనల్ వీఆర్ డూయింగ్ అది అందరికి తగ్గట్టే మనం కూడా నడుచుకుంటున్నాం ఏమో ఎప్పుడు మారుతుందమ్మా మారడానికి కష్టము కనీసం ఉన్నవాళ్ళైనా కానీ దాన్ని కొంచెం పొడుగు చుట్టు ఉన్నవాళ్ళు అలాగ కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది దానికి మ్యాచింగ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టండి ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా జుట్లు ఇరబోసుకొని పోతున్నామండి ఆ ఫంక్షన్కి అట్లీస్ట్ ఫంక్షన్కి అట్లీస్ట్ కొన్ని మళ్ళీ పువ్వులు పెట్టుకొని వెళ్ళండి మనం ఎంత అందంగా కనపడతాం ఎంత సాంప్రదాయకంగా ఉంటాం ఎంత గౌరవం ఉంటుంది సొసైటీలో చెప్పిన విధంగా చూసుకుంటే అప్పుడు ఉన్న రోజులు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఆ కురులు ఎంత అందంగా చక్కగా అల్లుకొని ట్రెడిషనల్గా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కొంతమంది అనుకుంటే అంటే ఇప్పుడు జుట్టు ఇరబోసుకుంటే మాకు గౌరవం రాదా మీరు ఏమి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు అని అనుకోవచ్చు అందం ఉంటుంది గౌరవం ఉంటుంది బట్ హోమ్లీ ఫీల్ ఆ దేవత రూపం అయితే మాత్రం జడలోనే ఉంటుందని చెప్తున్నాను దేవత రూపం లాగా ఆడని దాన్ని పోలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది జడలో మాత్రమే ఉంటుంది మీరు ఏ విగ్రహాన్ని తీసుకోండి ఎక్కడ పురాణ జుట్లు ఇరపోసుకొని దేవతలు ఉండరు సో మనకి దేవత రూపం రావాలి అంటే మాత్రం గోడలు వేసుకోవాలి అందంగా ఎవరైనా ఉంటారు ఈ బాబ్ కట్ చేసుకున్నా అందంగా ఉంటారు స్టెప్ కట్ చేసుకున్నా ఉంటారు యూ కట్ చేసుకున్నా ఉంటారు అందం అనేది ఒక జడకు ఒక్కటే సంబంధించి కాదండి మన ముఖము మన ప్రవర్తన మన మాట తీరు ఇదన్నీ అందాన్ని ఇస్తాయి అందులో జడ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న సజెషన్ అంతే థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా విషయాలు చెప్పారు హెయిర్ గురించి యువత ఈ వీడియో చాలా బాగా వింటారు కూడా ఎందుకంటే మీ మాటలు నన్నే చాలా ఇన్స్పైర్ చేశాయి అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో అట్ ద ఎంగేజ్ ఐ యూస్ టు లివ్ మై హెయిర్ అండ్ గో అవుట్ సైడ్ బట్ మీరు చెప్పిన విధంగా నేను కూడా ఈరోజు నుంచి డెఫినెట్గా చేంజ్ అవుతాను మేడం థ్యాంక్ సో మచ్ కెమెరామ్యాన్ కృష్ణతో కీర్తన ఆర్టీవీ నల్గొండ